aku bisa melihat gaib nih ya kalau itu semangat beneran nah, kalau enggak <laughs> karena unsur jin atau unsur empat dimensi itu bisa merubah segala bentuk misalkan ingin jadi semak bisa ingin jadi petruk bisa itu alam empat dimensi jangan tertipu tapi agar kita tidak tertipu oleh imajinasi atau sosok kenalilah energi Terus. makanya ketika orang punya energi contohnya ciri-cirinya ya orang yang sudah benar-benar nyawiji dengan alamnya energi yang murni kita berada di tempat angker seangker-angker apapun ketika kita punya jiwa yang murni itu jadi tidak angker itu sudah saya pernah berikan berkali Jadi intinya kalau ada cerita tentang Adam dan Hawa di surga Hawa makan dua kudi, akhirnya diturunkan ke bumi Ya kan? Dipisah, tempatnya dipisah antara Adam dan Hawa Itu siluka semua diturunkan Siluka mas Diturunkan ke bumi, kalau orang sudah ya. pem- Manita menemukan namanya buah kudi yaitu testis itu ya. sendiri Buah surga, karena itu wadahnya surga Kan saya bilang tadi cukup mani astagina itu mani yang mani pastor sejuta dimasukkan di cukup mani astagina akhirnya dimakan dalam mati dimakan itu silokannya itu ya itu tadi merasakan kenikmatannya terus om itu kan yang ngerti kenikmatan itu lah surga tuh nah akhirnya apa timbul penderitaan ya udah beban hidup akhirnya apa terbeban hidup kan ya mas yang semuanya sampai tercukupi akhirnya kok itu tadi lainnya bayi itu pasti gegem ya pak iya iya kan semakin nangisnya kenceng gegemnya semakin kenceng makanya <tuh> orang hidup semakin banyak harapannya maka penderitaan beban hidupnya juga akan semakin banyak ano ah, no Yo ibaratnya orang pengen punya anak, ya kan? Akhirnya bingung banget mikir mau pengen anak, <laughs> kan gitu. Misalkan anak pengen dari SD ke TK lebih pusing lagi, ke TK ke dari apa? Dari TK ke SD lebih pusing, ke SD ke SMP lebih pusing lagi, ya kan? SMP ke SMA lebih pusing lagi, kuliah sampai pusing lagi, kuliah pengen kerja, tambah mumet, kan gitu kan? kerja pengen menikah tambah pusing lagi menikah punya anak ah tambah pusing lagi akhirnya semua akan ditinggalkan dan itu makanya saya bilang pernah bilang apa yang kamu cari itu yang akan kamu tinggalkan tapi apa yang kamu beri itu apa sesuatu apa yang akan kamu bawa saya ulangi lagi sesuatu apa yang kita cari itu sebenarnya sesuatu yang akan kita tinggalkan tapi sesuatu yang apa kita apa yang kita beri itu yang akan kita tahu makanya kalau kita mencari justru kita akan kehilangan makanya saya kembalikan pada sebuah pengabdian itu sifatnya mempersembahkan kita segala apa yang menjadi potensi diri kita kita persembahkan pada sang pencipta jangan meminta sama Tuhan jangan meminta karena kita sudah diberikan kelengkapan kita bisa melihat terima kasih ya Tuhan saya bisa melihat saya ber- diberikan nafas terima kasih dia Tuhan saya berikan itu kurang apa kok jenjaluk meneh yuk nah itu seharusnya orang bersyukur batu sumbang pun gusti saya sudah diberikan mata sudah diberikan itu ya tinggal kita sih ngecak ke dan itu dan kalau kita sudah diberi apa yang kamu persembahkan makanya Tuhan akan memberi ketika bagi orang yang akan yang memberi pada dengan cara pengabdian itu sama hanya kepada alam ketika kita memayu hayuning bawono alam juga akan memayuni diri kita sendiri kita lanjutkan mas ini dari grup telegram ya pertanyaan dari teman-teman terus ini yang pertama dari para sanggup 
bukan Dipertanya Mas Bagaimana membedakan Bahwa sesuatu yang sedang terjadi Adalah petunjuk atau bukan Bagaimana tanya Bagaimana membedakan bahwa sesuatu yang sedang terjadi Adalah petunjuk atau bukan Segala apa yang terjadi di dalam kehidupan itu adalah petunjuk atau pelajaran Kan kita itu ya iya. Makanya <tuh> kita lebih jeli memahami segala perjalanan kehidupan Untuk diarahkan yang lebih baik Dan Petunjuk itu bisa melalui apapun Mimpi juga itu betul. Bisa melalui mimpi Dan segala perjalanan kehidupan itu adalah petunjuk Nah bagaimana cara mengenali petunjuk itu? Pahami Dengan apa? Dengan kesadaran Caranya gimana? Melepaskan ego Ketika orang meditasi hmm. Semeti Padahal yang dikatakan Tunjuk Apakah petunjuk yang dicatat ketika meditasi itu Petunjuk yang asli Apa yang bukan Cara membedakannya bagaimana maksudnya? Nah makanya itu tadi Konsepnya adalah Kira. Cipto Pening ya. atau bening Kan gitu ya. Ini harus benar-benar bening Tanpa tendensi apapun Kan Rasanya rasa sejati, rasa yang benar-benar sejati tanpa tendensi. Makanya sih saya saya <tuh> arahkan kelibatan kelibatan itu pengabdian, mempersembahkan tanpa ada harapan apapun. Ya, ketika orang dengan meditasi pikirannya masih terbawa keinginan angan-angan, wah biar segera bisa mencapai yang keluar adalah. Halusinasi atau ilusi Tapi di dalam hidupnya Kalau kita sudah orang sifatnya pengabdian Tanpa ada angan-angan Kosong mas Kosong berarti bukan berarti kosong Tapi fokus kan gitu. Kalau kita ingin meletakkan sesuatu gini Biar tidak goyangan Harus butuh kefokusan kan iya. Dan butuh kebeningan ini ya. Pakai perasaan juga kan gitu kan Biar kita bisa kan mendir- Ini biar Barang ini bisa gini ya. Nah, kalau enggak enggak anu kan jatuh kan. Butuh ya. kok ketenangan. Biar apa kebeningan. Dan ini biar enggak jatuh. Nah, kalau nah ini butuh pengaruh rasa. Rasa. Pakai rasa itu. Dan akhirnya gini misalkan gitu. Contohnya itu. Analoginya seperti itu. Makanya saya bilang tadi jangan melihat sosok dulu tapi enggak tahu secara energinya. Tapi dibalik kita mengetahui merasakan energinya baru kita imajinasikan dalam bentuk sosok agar kita mudah mengimajinasikan sosok itu agar kita mudah komunikasi dalam komunikasinya. Jangan sosok dulu tapi nggak tahu energinya. Nah itu bisa tadi timbul dari pikiran kita sendiri yang terbentuk dari angan-angan itu tadi. Angan-angan pengen nggak bisa gitu. Ya, kalau kita masih menjalankan spiritualitas, kalau kita masih ingin pengen dan cepat bisa ya ngapain gitu? Karena yang dikejar itu bukan uang kan? Ya, <laughs> ya kan? Terus Makanya kan, <coughs> jenengnya di dalam di, uh, spiritualitas yang digulai soya ado, yang semua semuanya soya cedak marang pepadan. Dalam arti semakin dicari cari akan semakin jauh, tapi semakin kita Sumeleh atau mengendapkan cita rasa kita maka akan menuju suatu cahaya Tuhan. Makanya di dalam kejawa itu yang digulei saya yang digulei saya aduh yang sumeleh mak saya cedak marah ke padang. Kepadang itu adalah cahaya nur ilahi. Makanya orang bilang nur ilahi berarti kan Tuhan itu bisa mewujudkan dalam bentuk cahaya. Memang wujud tanteno tinoyo nopo Tidak bisa diapa-apakan juga tidak bisa disebutkan juga tidak bisa dijelaskan Tapi kenyataannya Bisa Karena apa, kenapa orang tidak bisa menjelaskan Karena tidak sampai otaknya Kamu Iya toh Nek wong iso ya iso wahe Di dunia ini tidak ada yang bisa tidak bisa dilukikan 
Cuman kita mampu nggak untuk melogikakannya gitu. Di dunia ini nyata semuanya nyata. Ya ada yang namanya tidak nyata, semuanya nyata. Cuman menurut Maya menurut mata lain. Kita juga mempunyai mata mata cipta mata batin untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata lain. Makan nah, gitu. Makanya kita perlu pengolahan olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah Oh, oh. Ya, ya. <tuh> terus ini mas, ketika itu kan tadi mas Gilos mengatakan bahwa itu tergantung dari cipta paksa kan. Nah, nanti ada timbul yang namanya ilusi, halusinasi kan. Bisa dicontohkan terkait dengan ilusi itu seperti apa, <tuh> yang tertuju itu yang bagaimana? Kalau ilusi itu terbagi beberapa macam ya. Iya. Satu ilusi adalah waktu Waktu itu bisa terwujudkan dalam dua ilusi Kemudian jarak Cahaya ya kan? Ruang Itu bisa menciptakan ilusi Terus wujud atau imajinasi Atau sosok Terus warna Jadi ilusi itu bisa ter- terbentuk dalam beberapa macam Yaitu Waktu, ruang, jarak, cahaya, warna, wujud, atau sosok Dan jarak, misalkan ini Kita di tengah, tengah lautan yang menaik kapal ya Ya kan? Dia tanya kok, coba Diparani gak tekan-tekan Kan gitu Misalkan kita mau mendekati ke gunung ya Mau ke gunung, gunung kelihatannya dekat gitu Terus kita menuju ke sana nggak sampai-sampai gitu. Nah itu ilusi jarak. No. Kalau ilusi cahaya itu biasa. Misalkan ada terjadi kok ada timbul matahari ada dua. <laughs> itu ilusi cahaya. Contohnya seperti itu. Kalau ilusi ruang beda lagi. Ilusi ruang itu seakan-akan kita <tuh> di tengah lautan ya. Jadi kayak seakan-akan itu kok bumi apa namanya laut dengan darat itu kok lebih tinggi dari lautnya kan? Ujinya tak ke pantai itu kan? Yeah. Kayak lebih tinggi. Nah itu ilusi ruang benar. seperti itu. Tapi kalau ilusi wujud sosok, yaitu tadi seperti halusinasi. Makanya untuk menghindari ilusi sosok itu kenal ya energi dulu baru kita imajinasi dalam sosok biar kita mudah untuk berkomunikasi. Jangan kebalikan sosok mengenal sosok wah tapi nggak tahu esensinya apa energinya dari sosok itu sendiri. Sama aja bohongan pikiran kita sendiri yang muncul. Makanya ketika meditasi kosongkan pikiran dalam arti bendungan. Cipta wening. Sosok sejati. Kan jiwa murni karsa yang suci jadi intinya jika ada seseorang yang meditasi hmm. di dalam meditasinya beliau ditemui yang semar terus lulur yang lain itu termasuk halusinasi nah, dia bisa memahami energinya enggak gitu. makanya belajar mengenal energi jangan belajar melihat sosok ya. gondol Jadi untuk melihat suatu indera keanan itu jangan semata-mata hanya kelihatan sosok. Wah aku bisa melihat gaib nih. Ya kalau itu semar beneran. Nah, kalau enggak, karena unsur J atau unsur empat dimensi itu bisa merubah segala bentuk. Misalkan ingin jadi semar bisa, ingin jadi petro bisa. Itu alam empat dimensi. Jangan tertipu, tapi agar kita tidak tertipu oleh imajinasi atau sosok kenalilah energi Tuh. Makanya ketika orang punya energi, contohnya ciri-cirinya ya Orang yang sudah benar-benar nyawiji dengan alamnya, energi yang murni Kita berada di tempat angker Seangker-angker apapun, ketika kita punya jiwa yang murni, itu jadi tidak angker Itu sudah saya pernah berikan berkali Misalkan nih, saya pernah ya, ada orang anak di kampung saya itu rombongan 
pengen belajar meditasi mas pengen belajar meditasi yo aku cari tempat ya ngangker pertama uh di situ tuh bekas peninggalan bangunan Belanda di pinggir per, e, sungai perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu angker itu bapak pembuahan zaman PKI nah waktu pertama meditasi hawanya singgup atau sejarahnya wingit gitu jadi kayak angker gitu nah kita mengeluarkan energi semesta terus setelah meditasi saya tanya sama anak auranya beda eh beda enggak tenangi mas damai nah ini inilah kekuatan energi semesta nah kita untuk bisa menciptakan energi yang murni di dalam diri kita harus ada penyatuan dengan energi semesta manakala kita bisa menyatukan dengan alam semesta alam semesta akan memberikan cahaya pada diri kita cahaya dari alam semesta adalah penetralisir contohnya <tuh> uh, gini contohnya aku menyalurkan energi misalkan nambah ini orang ya orang itu mempunyai energi negatif ya kan? energi negatif aku tarik aku transfer energi positif yang alam dari diri ini ya, ini kita juga sendirinya kita mempunyai proteksi kayak antivirus ini loh berarti karena apa? segala energi negatif pun apapun kalau kita mempunyai energi semesta itu akan hilang dengan sendiri jadi energi negatif aku tarik energi positif itu tak masukkan jadi kayak transfer energi tapi ketika <tuh> energi negatif itu masuk ke dalam diri ini sudah ada proteksi sudah ada penetralisir karena sifat unsur alam itu adalah penetralisir makanya kalau kita mandi sering-sering mandi itu penetralisir meditasi di bebatuan atau tanah itu untuk menetralisir <tuh> ini kita lanjut lagi ya setelah pertanyaan dari netizen ini dari Pak Nasrain ini e, di desaku kalau pemahaman tentang leluhur dari tiap-tiap mengatakan -tiap berkok berbeda-beda apabila kalau ingin mengetahui leluhur yang sebenarnya gimana caranya ya itu tadi kuncinya kalau kita ada pendekatan alam nanti akan disupai leluhur karena leluhur akan mencari orang-orang yang punya jiwa yang unik. Nanti ada radarnya sendiri, ada sinyal tersendiri yang karena yang sendiri dirani uang pilih yang itu bang. terpilih, ya kan? Tidak semua orang terpilih, terkecuali makanya jika ingin menjadi orang terpilih dekatlah dengan alam. Kedua, kalau kita sudah dengan alam, dengan alam pikir kita, pikiran kita positif ucapan kita positif rasa kita positif perilaku kita juga positif Dan mencerminkan sifat sifat Tuhan yang untuk di dalam kita adalah kasih sayang penebar kasih ya akan, akhirnya kalau kita sudah menebarkan kasih terciptalah kedamaian nah ini dia akan diciptakan dunia kemati pahlaw jinawi ketika manusia ini dari sekian manusia yang ada di permukaan bumi ini tercipta kasih sayang itu adalah makna dari sama saya akan turun ke bumi artinya itu anu bagaimana cedak arah leluhur gampang kuncinya meditasi pendekatan dengan alam empat unsur alam makanya di dalam meditasi sebelumnya doa gini silah bapak bumi biung bumi bapak bapak bumi biung bumi bapak bapak angin bilangin bapak bumi biung bumi bapak Banyu biru banyu ibu pertiwi bapak angkoso manu gak marah jadi jiwuran raga ketika manu gak energi semesta masuk di dalam diri kita kita misalkan kita melihat memegang tanah ini bumi aku jaluk doyong angin aku jaluk doyong gini aku jaluk doyong dan itu angin aku Banyu aku jaluk doyong nanti akan terserap dengan mudah. Ketika kita mempunyai energi semesta adalah yang masuk di dalam diri kita, kita akan mempunyai cahaya yang baik, 
maka cahaya yang baik ini akan dipilih oleh leluhur. Makanya dibilang Satrio pilih kan akeh seperti yang aku di guru bilang Satrio pilih orang-orang yang terpilih orang yang tercerahkan tercerahkan dalam arti mempunyai cahaya yang baik jiwa yang selain mantra-mantra tadi yang diucapkan bagaimana cara untuk mendapatkan energi positif dari alam itu tadi itu tadi yang aku jelaskan tadi termasuk suatu pendekatan dengan alam sering-sering melek malam yeah. mandi <tuh> melek malam terus eh, meditasi syukur-syukur bisa juga terus dengan keseharian kita berlaku baik penuh kasih ucapan kita baik tidak suka menjelek-jelekkan orang tidak suka merendahkan orang ya kan selalu memberikan selalu memuji baik pada seseorang pikiran kita positif tidak suka berpikiran jelek punya perasaan perasaan baik berlaku baik nanti akan sendirinya akan membentuk dengan alam semesta secara otomatis ya 